analysis and brute force attack. Conventional encryption is the same symmetric and single key scheme. We will do this scheme. We will do this in the next general approach. First one is crypt analysis. Crypt analysis is the nature of the algorithm. We will do this in the text. We will do this in the text. We will do this in the text. We will do this in the language and properties. We will do this in the sample, zipper text, plain text. We will do this in the text. नमल डे सिफर ने ब्रेक किए था दिल ने प्लेन डेक्स चंडा के डकान स्ट्रमी के ना मतलब नया ना क्रिप्टन एनालिसिस ने बोले, सो इट एक्सप्लोइट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ़ द अल्गोरिथम टू एटम टू डिड्यूस ए स्पेसिफिक प्लेन डेक्स और टू डिड्यूस द की बीइंग यूज्ड अब आल डायल इनपुट तो वरना नमला पूजा टेन इनपुट तो नाले ले कोड तो नहीं ला नमले ये तालगोरे दान उपयोग करने नाल का मनसले ऐंगले तालगोरे दिन नेचर नंदाना देंगे ना ना प्रोसेस ये ना वाला मौका इन्हीं आधुनिक लाइन में वो रू उन्हें प्लेन टेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज चलना दाना Ini plain text itu untuk pergi sifat text ayer itu gitu ya. Anggana kau sepe saya identify ni kan dua orang betul nongka. Ada lalu ubi ubi je. Idil lenda, idil gitu information ubi ubi je. Pudih itu sifat text je beri. Mem, adanya plain text lek ya. Maling ya ada proses yang ubi ubi je lek key lek ya. Tiri je try key ni. Terus kami kini ni anak crypto analysis. Nampak ya. Ini second approach mana le brute force attack. Ma brute force ni attack ni mana kita try lander mana terus mana anak lembar ya. Ma attack kerja je ni ada. Orang Sifat teks alat lagi kita. Ini adilnya caya am button lalu juga boleh kita am button na possible key selalu boleh. Jadi adanya decrypt yang seram ikhya. Eh dengan link key boleh kita try jam boleh alat readable alat lalu intelligible alat lalu translation dah kita dekat pattern orang orang lalu nongka. Apa ingatnya kita kan dua dikira orang orang ini. Eh dah anda dalam lalu boleh kita na key space ini. Pagar di orang key ini lalu kita try jadi orang orang lalu kita successful alat lalu. Oru 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 particular case ini lalu kita turun. Apa itu? Practically visible light lalu matar dah lala. Ini matra lalu key space lalu lalu cerita. Anak ini matra angkut brute force practical light. Nada tu muka angkut beti lalu. Next time lalu barangan cryptanalytic attacks ini lalu classification. Apa cryptanalysis anda? Anak lalu barangan. Anak lalu sifar lalu nanda. Baki additional information lalu illa anda dengne. Anak lalu plain text lalu lalu kira kira ada dekat sama kita nak proses. Anak cryptanalysis ni barangan. Apa cryptanalytic attacks? Anak lalu anjir ada classify itu lalu. Cipher text only, non plain text, chosen plain text, chosen cipher text, and chosen text. Apa ini orang type attack kelim, cryptanalyst anda lah yang kaya ni kalau ada. Ada ni right hand side lah represent dia dalam. Ini bila kita mau right hand side tu, kita ni common ada kan ada dua component sana lah. First one encryption algorithm, second is cipher text. Apo ini A B K H ya, orang communication ni lagi cipher text ni, ada intercept dia dengan ni juga ikut lagi tu. Ini adalah matra leveri komunikasi yang dibuatkan algoritma yang dana per dia sahaja yang lada ana. Enam lada itu kudi air karya. Bayi rende karya yang lalu attack gas, lalu case gas lalu attack gas ni input ada kaya lind. Ini adalah kuda anda. Jela case gas lalu kau sudah specific information ala gaya extra anda. Apa adanya basis lalu ni ada classification. Kita pernah ni lalu. The first attack yang kita concern kita adalah cipher text only attack. Bayi rende attack yang dia case lalu, mereka pernah list ni kaya lada dish lalu tak ada. Sebab cipher text lalu Intercept itu ada terjun de. Adalah matra ala yang ambisian algoritma yang boleh kita nampak al karya. Ni adu boleh kita, adil ni nampak plain text atau kira 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 itu dekat ni ala semua kita nampak. Pasif text terlebih attack ni warna yang CCS to defend because the opponent has least amount of information to work with. Apa ada yang ada yang karya yang lalu tidak. Pasif text ni ada algoritma yang boleh kita nampak matra al karya. Padahal ni nampak ala ala plain text atau kira kira itu dekat ni semua kita nampak. Ini second type of attack ni warna yang non plain text attack. Apa, ibu dan muka muka third third komponen juga diberi nanda. Kita tulis ni ada additional atau information juga diberi nanti. So one or more plain text for text pairs formed with the secret key. Apa, ide key ubi ubi je communication nanti itu lala, ala mumpu boleh lala communication lala plain text for text pairs. Tapi currently ubi communication nara no, adil ubi ubi je ada key untuk proses ini itu lala plain text for text pairs alda gaya le. Kan dah kira kan alat kepati itu, lah. Dah itu dengan akses dan dah kira kan alat kepati itu, dan dengan aduk kudi ubi ubi itu nampak attack ni, anak non plain text attack ni, beran. Abi ini perlu dengan yang mereka nama non plain text. Ipa plain text, ipa text pairs, korsan alat karya. Ini dia kiri ubi ubi itu proses itu, lah. Anggennya anak ini pudi orang nama beri, bahagian mana 
സാസ് ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിന് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാനാണ് ആൾ ശ്രമിക്കുന്നത് സോ ദിസ് മേ ബി ഏബിൾ ടു ക്യാപ്ചർ വൺ ഓർ മോർ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദർ എൻക്രിപ്ഷൻ ഇനി ആൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഈ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിൽ ചില പാറ്റേൺസ് വരാം ചില മെസ്സേജുകളിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പാറ്റേൺസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്ന കേസിലാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഫ്രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ മെസ്സേജോ അങ്ങനെയുള്ള കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡർ അല്ലെങ്കിൽ ബാനർ നമ്മളുടെ മെസ്സേജിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് അവരെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഊഹിക്കണം അപ്പൊ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി ഉപയോഗിച്ച് അതിന് ലിസ്റ്റ് ആക്കിട്ടേ സിഫർ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന അപ്രോച്ച് ആണ് നമ്മൾ സാറിന്റെ സെക്കൻഡ് അപ്രോച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് അറ്റാക്ക് നമ്മളുടെ തേർഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂസൺ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് അറ്റാക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ അഡീഷണൽ കമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ചൂസൺ ബൈ ക്രിപ്റ്റിസ്റ്റ് ടുഗദർ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ജനറേറ്റഡ് വിത്ത് ദ സീക്രട്ട് കി അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൾ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്ന സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഒരു ആക്സസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാണ് ആൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ സോൾ സിസ്റ്റം ഏതാണോ അതിലേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കടന്നു കയറാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഈ അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റൺ ലിസ്റ്റ് ആളുടെ ഇൻപുട്ട് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആളുടെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ ആ സിഫർ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റും അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സിഫർ ടെക്സ് പെയറും ആൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന അറ്റാക്കിനാണ് ചോസൻ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചോസൻ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഈ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ക്രിപ്റ്റൺ ലിസ്റ്റ് ആണ് സോ ഇഫ് ദിസ്റ്റ് ഇസ് എ സം ഹൗ ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ടു ദ സോഴ്സ് സിസ്റ്റം ടു ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം എ മെസ്സേജ് ചൂസൺ ബൈ ദ അനലിസ്റ്റ് അപ്പൊ ആ സോഴ്സ് മെഷീൻ ഏതാണോ അതിലേക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിൽ ആളുടെ സ്വന്തം അയാൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായി കിട്ടണം എൻക്രിപ്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ എന്നിട്ട് അതുപയോഗിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു പ്ലെയിൻ ടെക്സ് സിഫർ ടെക്സ് പെയർ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെ അതിലെ ഇൻഫർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ബാക്കി കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം സോ ഇഫ് ദിസ്റ്റ് ഇസ് ഏബിൾ ടു ചൂസ് ദ മെസ്സേജസ് ടു എൻക്രിപ് ദിസ്റ്റ് മേ ഡെലിബറേറ്റ്ലി പിക്ക് പാറ്റേൺസ് ദറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു റിവീൽ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ കി അപ്പൊ ആൾക്ക് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റുകൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആള് പല സിമിലർ പാറ്റേൺസ് കൊടുത്തു നോക്കാം ഇപ്പൊ ഈ പാറ്റേൺ കൊടുത്തപ്പോൾ എന്ത് ഔട്ട്പുട്ട് വന്നു അല്ല പാറ്റേണിൽ ചേഞ്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് വന്നു അങ്ങനെ സിമിലർ പാറ്റേൺസ് കൊടുത്ത് ഈ പാറ്റേണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഒബ്സർവിയേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഫർദർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതാണ് ചോസൺ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ഇനി ഇതിന്റെ തന്നെ അടുത്തൊരു കൗണ്ടർ പാർട്ടാണ് നമ്മളെ ഫോർത്ത് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ചോസൺ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് അറ്റാക്ക് അപ്പൊ ഈ പേരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഇപ്പൊ ക്രിപ്റ്റൺ ലിസ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് അല്ല സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആള് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെയെല്ലാം ആക്സസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആൾ അവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ല ഈ ഒരു ക്രിപ്റ്റൺ ലിസ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സിഫർ ടെക്സ്റ്റിനെ അവിടെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സിസ്റ്റം ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് റിക്കവർ ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നടന്ന അറ്റാക്കാണ് നമ്മളുടെ ചൂസൺ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് അറ്റാക്ക് അപ്പൊ അവിടെയും പാറ്റേൺസ് ആൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് സിഫർ ടെക്സ് പാറ്റേൺസ് കൊടുത്തപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തെല്ലാം കിട്ടി അപ്പൊ അതിലെ ഇൻഫർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഫർദർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി ഇത
അൺകണ്ടീഷണലി സെക്യൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ പോണ്ടയിൽ എന്തുമാത്രം സമയമുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് സമയം ആൾക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ കിട്ടി എങ്കിൽ കൂടിയും ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ആൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റരുത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് നമ്മൾ അൺകണ്ടീഷണലി സെക്യൂർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് എക്സിപ്ഷൻ ഓഫ് എ സ്കീം നോൺ എസ് വൺ ടൈം പാഡ് ദർ ഇസ് നോ അൺക്രിപ്ഷണൽ ഗോരൻ ദാറ്റ് ഈസ് അൺകണ്ടീഷണലി സെക്യൂർ ഇനി ഒരു അൽഗോരിതം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ എൻക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അൽഗോരിതം മസ്റ്റ് ആയിട്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട ക്രൈറ്റീരിയാസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബ്രേക്കിംഗ് ദ സിഫർ എക്സീഡ്സ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ സിഫർ ടെക്സ്റ്റിന്റെ വാല്യൂനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം ആ സിഫർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത് കസ്റ്റ് ഇനി സെക്കൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം റിക്വയർ ടു ബ്രേക്ക് ദ സിഫർ എക്സീഡ്സ് എ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇൻഫർമേഷൻ എന്തുമാത്രം ടൈമിലേക്ക് നമുക്ക് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വെക്കുന്നു അല്ലെ എന്റെ സ്കോപ്പ് ലൈവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലൈഫ് ടൈം എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ലൈഫ് ടൈമിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യം വരുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതാണ് ഈ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയസ് ആണ് നമ്മൾ അൽഗോറിസംസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഒരു എൻക്രിപ്ഷൻ സ്കീം നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ സെക്യൂർ എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലാണ് നമ്മൾ അതിനെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനലി സെക്യൂർ എന്ന് പറയാം സോ ആൻഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ സ്കീം ഈസ് എറ്റ് ബി കമ്പ്യൂട്ടേഷനലി സെക്യൂർ ഇഫ് എയ്ദർ ഓഫ് ദ ഫോർ ഗോയിങ് ടു ക്രൈറ്റീരിയസ് ആർ മെറ്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയുടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിമെട്രിക് സിഫർ മോഡലിന്റെ ഒരു ഇ